el departamento en medio de sus facultades y sus funciones constitucionales y legales cita a la Secretaría de Gobierno con un cuestionario de cerca de 17 preguntas, dentro de las cuales eh, se hacía mucho énfasis en la firma de los convenios solidarios. Recordemos que una vez se modifica en el gobierno Duque la ley de comunales que les permite pasar de menor de mínima a menor cuantía, nosotros sacamos nuestros convenios solidarios. Eso es cumplimiento, Oscar, a la política pública comunal en el gobierno del ingeniero Salomón Sanabria Chacón. Mantenimiento de vías, casetas comunales, parques infantiles, parques biosaludables. Le demostramos hoy a la Honorable Asamblea que gracias a esa incorporación de recursos que salen acá en estos recintos, que se adoptan por decreto en la intención del gobernador, hoy tenemos materializado. Testimonios de presidentas, Oscar, de los barrios Los Progresos, como la presidenta Vargas, de la presidenta de Morichal y muchos comunales en el departamento, hoy agradecen que tienen una caseta comunal. No transferimos la plata mediante ley 80 a un proceso contractual para que un operador llegara a socializarle la obra, sino que realmente, Oscar, la hicieron las juntas de acción comunal. Y ninguna junta de acción comunal se robó un peso. Eso nos dice que el gobierno del ingeniero Salomón Sanabria Chacón ha confiado en las juntas y las juntas han respondido. Porque hay muchos anticipos, Oscar, en obras que no terminan siendo obras, sino que terminan siendo elefantes blancos. Y no importa la cuantía, hoy tiene la gobernación de Casanare que reconocer la honestidad de la Junta de Acción Comunal del Departamento de Casanare. ¿Cuánto se ha invertido hasta el momento con las comunidades en procura de, de la elaboración de esos, o ejecución de esos proyectos? Bueno, los convenios solidarios superaron los 3 mil millones de pesos. Nosotros tenemos un cumplimiento a la política pública en todo el tema deportivo, en todo el tema comunal. Nosotros tenemos todo el proyecto a través de desarrollo comunitario que anualmente se ejecutan cerca de mil millones de pesos, es decir, cerca de 4 mil en el gobierno del ingeniero Salomón Sanabre Chacón, en la inspección, en la vigilancia y el control de los más de 1.200 organismos comunales de primer grado que tenemos en el departamento. Doctor Oscar Gómez Peñalosa, secretario de Gobierno de Casanare. Hablando de lo que tiene que ver con la seguridad del departamento, hubo algunos requerimientos de varios diputados. ¿Cuáles de pronto son los más exigentes o que gasten más tiempo ustedes en, en poder ejecutar, en poder hacerle seguimiento, poder desarrollar? Bueno, recordemos que lo que yo hago aquí es llevar la vocería de la intención administrativa del gobernador Salomón Sanabria Chacón. Nos ha dicho, Oscar, revisemos los batallones. ¿De qué nos sirve tener un batallón Virno 44 al sur del departamento del Casanare, que tiene jurisdicción en municipios importantes como Villanueva, Monterrey, Maní, si tenemos soldados, digamos, haciendo puestos de control, PS3, porque no tenemos motor, motos? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Darle 15 motocicletas a este batallón con dos camionetas. Lo mismo al guía 16 que opera al norte del departamento del Casanar. Hemos fortalecido a la policía con 11 motocicletas para el modelo nacional de vigilancia por cuadrante. Hemos dado a la Policía Nacional más de 30 bicicletas para que se implementen los bicicuadrantes en la ciudad de Yopal, en centros poblados importantes como La Chaparrera. Esas son las actuaciones que en el gobierno del ingeniero Salomón Sanabre Chacón hemos obviamente podido eh, canalizar. Hemos puesto al servicio de la seguridad ciudadana la tecnología. Importantes preguntas hoy. ¿Cuántos circuitos cerrados de televisión en el departamento? Vemos que tenemos más de 500 cámaras en el departamento. Ya han sido entregados los circuitos cerrados de televisión una vez construidos por el gobierno departamental a los municipios y que seguimos apoyando. Hoy la secretaria de gobierno del municipio de Fore agradecía a la gobernación. Nunca se ha tenido proyectado una inversión tan importante con mil millones de pesos que apoyará la gobernación de Casanare al municipio de Fore, donde hemos tenido índices de hurto a fincas, de hurto a residencias, también de homicidios. Entonces, aquí no estamos nosotros escatimando en qué eh, hacemos de pronto de una manera malintencionada, sino donde está la necesidad y donde se necesita por parte de los alcaldes también esa buena voluntad de contrapartida en proyectos eh, de ley 418. ¿En qué municipio falta implementar aún esos circuitos cerrados de televisión de seguridad? Bueno, en su gran mayoría, en el 70-90%, 500 cámaras es gran cantidad. Yo mostraba ahí el balance en qué municipios tenemos circuitos cerrados de televisión, pero nosotros eh, vamos a seguir apoyando. Es un reto apoyar a Villanueva. Villanueva es un municipio que se está expandiendo de una forma importantísima eh, sobre el sector del triunfo. Deben existir circuitos cerrados de televisión, es decir, el de Villanueva se está ampliando, están organizando el proyecto y esperamos que la gobernación pueda, obviamente, porque no contribuir a lo mismo. Señor secretario, de las 500 cámaras, ¿están funcionando todas? Porque se hablaba con el subcomandante de la policía y hacía un llamado 
a, los, a las autoridades municipales y departamentales para que fun funcione esas cámaras para esa seguridad. Sí, correcto, Oscar. El tema de los medios tecnológicos, primero son medios que se deben actualizar y segundo, pues eh, en medio del uso debe tenerse una bolsa de repuesto porque no se daña, el poste no se cae, la cámara no se daña, se desactualiza, se daña un chip, se daña el cable, algo de luz con el panel solar cuando tienen eh, eh, un sistema diferente se pueden bloquear. Lo que se requiere por parte de las autoridades municipales es que se tenga esa bolsa de repuesto y desde luego se tengan los convenios permanentes de operatividad a los circuitos cerrados de televisión. ¿Cuál es a hoy, ¿Cuáles son a hoy, secretario de gobierno de Casandere, los delitos de mayor impacto de este departamento? Ok, perfecto. Eso es una pregunta muy importante, Hernando Villalobos y es el tema de homicidio. A pesar de que tenemos una reducción del 50% comparado con el año 2022 en, los, en, el, en, el, en el primer trimestre, sigue siendo una de las eh, situaciones que más eh, alerta, además que es uno de los eh, derechos humanos vulnerados a, a, a quienes obviamente víctimas del derecho a la vida y a toda una familia. Entonces, estamos de frente contra este delito del homicidio que obviamente hay que esclarecer, querido Hernando Villalobos, uno es por sicariato y hoy otros delitos relacionados con homicidios tienen que ver muchas de las veces por intolerancia, ingesta de bebidas embriagantes, temas pasionales, como se nos presentaron en la vigencia 2022, que en su mayoría fueron esclarecidos porque la intolerancia da a que los actores materiales, pues obviamente sean identificados y eso permite que la fiscalía y que la policía a través de SIGIN, pues puedan tener los responsables en buen recaudo. Pero finalmente esto es un delito penal, pero en la percepción de la ciudadanía si nos queda el homicidio y una familia llorando la partida de un ser querido. Secretario, ¿de quién es realmente la responsabilidad de que la SIGIN aún no esté en funcionamiento como debería de ser precisamente para esclarecer, terminar de esclarecer pues todos esos homicidios? Porque fue una inversión grande que hizo eh, tanto la gobernación de Casanare para que pues aún todavía no esté funcionando como debe de ser eh, y para lo que fue solicitado. Bueno, uno a veces dentro de la dentro de conocer la esencia de la entidad tan grande que es la gobernación de Casanare y que tiene una relación permanente y diaria con la Policía Nacional a través del Comando de Departamento, una vez las diferentes especialidades. Nosotros veíamos que existía, por ejemplo, un gaula, aquí enseguida el 15 de octubre, un gaula en una casa distante del Comando de Departamento de Policía, donde no se tenía una interacción directa con las demás unidades, con el despacho del señor comandante, etc. Se acordó que esa vivienda nos la retornaran a la gobernación de Casanare y funcionara hoy una entidad que sí puede ser un poco descentralizada, llamémoslo así físicamente, y allá está funcionando la unidad. Nacional de Protección. Hemos optimizado estos, eh, estas herramientas eh, inmuebles del departamento del Casanare. Más de 14 mil millones de pesos en el gobierno de don Alirio Barrera, con un adicional del ingeniero Salomón Sanabria Chacón, terminó la inversión de la SIGIN. Seis camionetas le entregamos a la Policía Nacional para que complementen su equipamiento de movilidad a CIPOL y a SIGIN. Nosotros esperamos, nuestro coronel García, está muy diligente y me decía que en la última visita que tuvo con el señor director nacional de la policía había pedido que se aumentara el número de uniformados de la especialidad SIGIN. Lo que tú dices es muy cierto, tanto para capturar como para investigar, que, termina, que terminamos haciendo eh, eh, o usando la palabra esclarecimiento de actos delictivos, eso no se hace con policía comunitaria, eso no se hace con el modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, eso no se hace con policía ambiental, respetando las especialidades de ellos, eso se hace con personas técnicas del nivel ejecutivo o oficiales que pertenecen al Cuerpo Técnico de Investigación o de la CIGI. Nosotros obviamente entendemos y ha sido una posición radical del gobernador de Casanare fortalecer con más capacidades humanas a la CIGI del departamento. Pero ha sido de quién la responsabilidad, de que no se tenga, eh, ellos manifiestan que hay una situación de unos, eh, de internet, de un servicio eh, de una conectividad que falta allí. ¿De quién es la responsabilidad precisamente para que funcione en óptimas condiciones esta SIGIN? No, yo quiero acabar el mito de la SIGIN. La SIGIN ya fue una obra recibida por la gobernación de Casanare. La SIGIN ya fue un contrato liquidado por la gobernación de Casanare. Quiere decir que si la supervisión llegó a la etapa de liquidación era porque cumplía con todos los ítems del contrato. Nosotros estamos en una actividad meramente administrativa, de firma de documentos, 
para la transferencia de este bien inmueble, pero eso no significa que ya la policía no lo tenga ocupado. Es eso, decir, eh, que es responsabilidad únicamente de la Policía Nacional el que no esté funcionando en óptimas condiciones? No, pero es que yo hasta hoy me entero que no está funcionando en óptimas condiciones, no sé quién, quién lo ha manifestado, porque la Policía Nacional, el Comando de Departamento de Policía tiene una infraestructura para la SIGIN, la cual la SIGIN ya tomó, ya tomó esta estructura para su uso, porque ese es el fin del contrato y ese fue el fin por el cual la misma policía presentó el, el, el proyecto dentro del Comité de Orden Público. Entonces, ya está funcionando. Yo creería que las, lo que se puede estar presentando de pronto son novedades meramente internas y administrativas, pero en lo que corresponde a la ejecución del contrato, repito, fue recibido y ya fue un contrato liquidado por la gobernación del departamento del Casanare y estamos en unos trámites meramente administrativos, pero estoy totalmente seguro que el coronel Efraín García tiene funcionando su sigil en las infraestructuras para los cuales se pidió. Lo que hay que hacer de claridad es que una cosa es que no es que no esté en óptimas condiciones, no está funcionando eh, ya para el público, pero lo que están haciendo es una articulación interna de la policía para el tema de conectividad con sus unidades, el tema de comunicaciones y demás. Yo creería que sí, porque es que la SIGIM, pues primero está funcionando en el departamento del Casonar. Tenemos un comandante pues muy activo, mi capitán Chitiba, ¿no? Y yo Estamos eh... hablando de todo lo que concierne precisamente a cómo debía ser entregada las instalaciones nuevas de la SIGIM, para poder que funcionaran varios equipos que fueron precisamente dotados por, eh, en el presupuesto del contrato con la gobernación de Casanar. Bueno, tendría que reducirse esta inquietud a meramente unos temas eh, casi que eh, de capacitaciones o de garantías del contratista, si hay algunos temas tecnológicos, pero repito, la gobernación de Casanare ya liquidó ese contrato, esa infraestructura y ya fue en muchas, en muchas reuniones al finalizar el contrato, eh, obviamente con participación del la, de la comando de departamento. ¿Cuáles de son esos trámites que faltan? No, solamente falta una transferencia que es un tema interno, interno entre la gobernación de Casanare y la Policía Nacional, que ya lo venimos trabajando y que es una necesidad de la policía, porque esos bienes no pueden estar, en estos momentos están cargados a nombre de la Secretaría de Gobierno, administrados por la Secretaría General. Decir, entonces que no se ha hecho una entrega oficial en documento? Esas son transferencias que son netamente procedimentales. Nosotros compramos un vehículo y se lo tenemos que transferir a la policía para que ellos ingresen a su almacén interno. Este bien inmueble primero fue construido en predios de la Policía Nacional. Segundo, ya fue entregado de una manera protocolaria a la Policía Nacional, pero el convenio, el contrato ya fue liquidado. Nosotros estamos, de hecho, ahí me mandaron el borrador, ya el acta de transferencia de este importante, de este importante eh, eh, bien para la Policía Nacional. Yo dejo mi trazabilidad acá, no considero como secretario de gobierno y obviamente representando al señor gobernador de que exista el más mínimo problema con la estructura de la SIGIN en el departamento del Casanar. Su deber ser es que lo ocupe la SIGIN y así hoy en día lo está haciendo la SIGIN del departamento. Otro tema importante son los promotores de seguridad, señor secretario. Sí, ha faltado o se tiene un esquince, es el tema de la contratación permanente. ¿Se podría mejorar ese aspecto? Porque ¿Han contribuido a esa familiaridad, a esa confianza con la comunidad? Sí, los gestores de seguridad han sido bien recibidos por la Junta de Acción Comunal. Esa fue una estrategia que el gobernador Salomón Zanahoria al inicio de su gobierno quiso implementar y ha surtido. Hoy un comunal conoce quién es su enlace en seguridad, tanto del municipio como de la gobernación, y vamos a trabajar. Nosotros tenemos una directiva presidencial en Colombia con eficiente de los 120 días porque no se podía regular la planta, etcétera, etcétera, pero esperamos que una vez terminado este proceso de contratación de gestores que tenemos, nosotros podamos terminar eh, a 25, a 27, a 22 o a 20 de diciembre para poder liquidar todos estos contratos, pero no nos vamos a quedar sin gestores en el departamento. Las recompensas, secretario, ¿están funcionando? Gracias, Hernando, por su pregunta. Hoy lo decía en, esta, en, esta, en, esta, en, esta, en este debate de control político. Mire, no voy a decir acá cuál hecho es, pero existió un delito que se llama homicidio. A una persona, a, una, a un ciudadano en el departamento del Calzonar. Hoy, digo, desafortunadamente le cegaron la vida a esta persona al inicio en una situación de secuestro y terminó siendo ya eh, eh, comprobado por las autoridades la desaparición de esta persona y estos actores, tanto materiales como intelectuales, gracias a que la ciudadanía ha cooperado en la fuerza pública, pagamos la recompensa como gobernación, están en buen recaudo. En homicidios, 
el microtráfico, los que usted no se imagina, y en otros delitos relacionados y que alteran el orden público, hemos pagado cerca de 70 millones de pesos como gobernación de Casanar. Recompensas de 2 millones, de 3 millones, de 5 millones de pesos, los más buscados, los tuleros, etcétera, etcétera. Y seguimos. Tengo unas carpetas e importantes revisando en solicitudes de recompensas para que sean aprobadas por la gobernación. Disponemos de más de 480 millones de pesos en recompensas para que la gobernación le ponga a disposición al CTI y a Sigil y podamos esclarecer, porque es que no es solamente la parte preventiva, es cuando se comete el hecho, desafortunadamente, tenemos que esclarecer el delito. El total de la bolsa que se ha pagado hasta el momento en recompensas superior a los 70 millones de pesos.